మా లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం అమ్మ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి అమ్మ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు బెల్లం పరిమాణం తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బియ్యం ఒక కప్పు నానబెట్టిన పెసరపప్పు హాఫ్ కప్పు బెల్లం వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు నెయ్యి టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పు పది లేక పన్నెండు కిస్మిస్ పది చిటికెడు ఉప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు పది పన్నెండు చిటికెడు ఇలాచీ పౌడర్ తగినన్ని నీళ్లు పాలు వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటరు పాలు కలిపి ఫోర్ కప్స్ పోసుకోవాలి పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి దానిలో ముందుగా నానబెట్టిన బియ్యం పెసరపప్పు ఇవి రెండు వేసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు రెండు కలిపి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ అయ్యాయి కాబట్టి దానికి ఒక రెండు కప్పుల వాటరు రెండు కప్పుల పాలు పోసుకుని రెండు కప్పుల పాలు రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకుని ఒక ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక పోపు గరిటె పెట్టుకుందాం దానిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుందాం నెయ్యి వేడెక్కాక దానిలో కొబ్బరి ముక్కలు కిస్మిస్ జీడిపప్పు ఇవన్నీ దూరగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా కిస్మిస్ ఉబ్బిపోయాయి జీడిపప్పులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చాయి కాబట్టి ఆఫ్ చేసుకుని ఒక కప్పులోకి తీసుకుందాం దీనిలోనే ఉంచితే మాడిపోతాయి కుక్కర్ ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చాయి కదా ఆపేసుకున్నాం కదా ప్రెషర్ పోయాక లిడ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఒక గరిడతో అన్నాన్ని బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలి లేదంటే పప్పు గుత్తితో అయినా స్మాష్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్రెషర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి ముందుగా తిరిగి పెట్టుకున్న బెల్లాన్ని అన్నంలో వేసుకోవాలి అన్నంలో వేసుకుని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇది సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవడం వల్ల బెల్లం మొత్తం చక్కగా కరిగి అన్నానికి పడుతుంది మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ అడుగంటకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బెల్లం అంతా కరిగిపోయి మెత్తగా ఉడికిపోయింది అడుగంటకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ కొబ్బరి అన్నీ వేసి ఇలాచి పొడి చిటికెడు ఉప్పు ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ వేసాక ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇది గృహప్రవేశాలప్పుడు చేసుకుంటారు లేదా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కూడా పెడతారు ఇష్టమున్న వాళ్ళు పెసరపప్పు వేసుకుని చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అన్నము బెల్లంతో కలిపి చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా బెల్లం పరమాణం ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం చూసారు కదా రుచికరమైన కమ్మగా ఉండే బెల్లం పరమాణం రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈరోజు పూర్ణం బూరెలు తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు శనగపప్పు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో ఆ కప్పుతో బెల్లం కూడా సమానంగా తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు మినప్పప్పు రెండు కప్పుల బియ్యం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ కొద్దిగా ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు పిండి రుబ్బుకోవడానికి నీరు తగినంత ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం ఒక కప్పు శనగపప్పు తీసుకుంటే ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకోవాలి బెల్లం ఇలా సన్నగా తురుముకోవాలి గడ్డలు గడ్డలుగా ఉంటే కరగదు శనగపప్పుని శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లో శనగపప్పు వేసి కొద్దిగా నీరు పోసుకుని ఒక కప్పుకి ఒక కప్పు నీళ్లు పోసుకుని 
టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మరీ మెత్తగా ఉడికితే పూర్ణం చీత్తుంది కాబట్టి టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి శనగపప్పుని టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కుక్కర్ చల్లారాక ఇలా ఒక చిల్లుల పళ్ళెంలోకి తీసుకోవాలి నీరంతా పోయాక కాస్త ఆరాక మిక్సీ వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా మెత్తగా చక్కగా మిక్సీ వేసుకోవాలి ఆ మిశ్రమాన్ని అంతటినీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని ఇలా మెత్తగా మిక్సీ వేసుకోవాలి చక్కగా ముద్దగా వస్తుంది నీళ్లు పోయకూడదు ఇది పెద్ద జార్లో కన్నా చిన్న జార్లో కొద్ది కొద్దిగా వేసి చేసుకుంటే తొందరగా నలుగుతుంది పెద్ద జార్లో వేసుకోవడం వల్ల పప్పులు పప్పులుగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న జార్ వాడితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి కడాయి వేడెక్కాక తురిమిన బెల్లాన్ని అంతా వేసుకోవాలి కరిగేందుకు కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్ళు పోసుకొని అట్లా కలుపుకోవాలి బెల్లం కరిగేంత వరకు కలుపుకోవాలి చూసారు కదా బెల్లం అంతా కరిగిపోయి ఇలా కాస్త బెల్లం పొంగు వచ్చాక ముందుగా మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి అడుగంటకుండా మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా బెల్లం పాకంలో మనం శన శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకున్నాం కదా అది రెండు కూడా చక్కగా కలిసి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల బూరెలు నిలబున్నా కూడా పాడైపోకుండా ఉంటాయి దీనిపైన కాస్త ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నాక ఇది ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారి పెట్టుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమం చల్లారిపోయింది కదా చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం పిండిని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకోవాలి పూర్ణాలు చేసుకోవాలని అనుకుంటే ముందు రోజే లేదా ఆ రోజు ఆ రోజైనా సరే మినపప్పుని నీళ్లలో ఐదు నుంచి ఆరు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి ఒక ఒక మినపప్పు తీ ఒక కప్పు మినపప్పు తీసుకుంటే దానికి రెండు కప్పులు బియ్యం వేసుకోవాలి రెండు మిక్స్ చేసుకుని ఐదు లేక ఆరు గంటలు నానబెట్టాలి నానబెట్టుకున్నాక నీరంతా వంపేసి మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా దోశల పిండి మాదిరిగా పట్టుకోవాలి మరీ దోశల పిండిలాగా కాకుండా కొంచెం దాని మీద కొంచెం గట్టిగా పట్టుకోవాలి మనం పూర్ణం ఈ మినపిండిలో ముంచి వేసేందుకు వీలుగా పట్టుకోవాలి ముందే తయారు చేసి పెట్టుకున్న పూర్ణానికి మినపిండి మిశ్రమం ఇది తయారు చేసుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి దానిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే నూనె పోసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే నూనె పోసుకుని అది వేడయ్యాక ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా ఈ బూరెల మిశ్రమాన్ని ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్న మినపిండి బియ్యం కలిపి రుబ్బుకున్న మిశ్రమంలో ముంచి వేసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా సాల్ట్ ఒక కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఈ కలిపిన మిశ్రమంలో ఈ ఉండల్ని ముంచి నూనె మరీ కాగకపోతే బూరెలు విడిపోతాయి అలా అని ఎక్కువ కాగితే నల్లగా వచ్చేస్తాయి మీడియంగా చేసుకుని వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ ఉండలు అనేది ఇలా పిండిలో ముంచుకొని వేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా కాగాక మెల్లగా తిప్పుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా ఇంకో వైపు తిప్పుకోవాలి ఆయిల్ మీద పడకుండా ఇలా జాగ్రత్తగా అన్నీ తిప్పుకోవాలి ఒకే వైపు ఉంటే నల్లగా వచ్చేస్తాయి 
ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా రెండో వైపు కూడా చక్కగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లేట్లో టిష్యూ పేపర్ వేసుకుని వీటిని తీసుకోవాలి చూస్తారు కదా పూర్ణ బూరెలు రెడీ అయిపోయాయి మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈరోజు రవ్వ కేసరి తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు షుగర్ ఒక కప్పు నెయ్యి సెవెంటీ గ్రామ్స్ జీడిపప్పులు ఒక పది లేక పన్నెండు కిస్మిస్ ఒక పది ఇలాచీ పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను ఫుడ్ కలర్ హాఫ్ టీ స్పూను నీళ్లు తగినన్ని పదార్థాలు చూస్తారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పులు ఇలాచీ వేసి వేయించుకుందాం జీడిపప్పు ఇలాచి ఇలా కలుపుకుంటూ గోల్డ్ కలర్లోకి రాగానే ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా కిస్మిస్ ఉబ్బిపోయాయి జీడిపప్పు వేగిపోయాయి ఇవి ఒక కప్పులోకి తీసుకుందాం ఈ మిగిలిన నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి వేయించుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి కొద్దిగా రంగు మారేంత వరకు వేయించుకుని ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకోవాలి కొద్దిగా లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి చూసారు కదా బొంబాయి రవ్వ వేగిపోయింది ఇది ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకుందాం అదే ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ పోయాలి వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక షుగర్ వేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా కొద్దిగా వాటర్లో ఈ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా కలుపుకుని దీనిలో పోసుకోవాలి నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు షుగర్ వేసేసుకుందాం షుగర్ బాగా కరిగాక బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో షుగర్ కరిగేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి పొయ్యి మంట తగ్గించి రవ్వ వేసుకోవాలి ఈ బొంబాయి రవ్వ వేసుకున్నాక మొత్తం కలుపుకోవాలి దీంతో ఇలాచి పొడి వేసుకోవాలి మిగిలిన నెయ్యి అంతటిని దీనిపైన వేసుకోవాలి జీడిపప్పులు ఇలాచి ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకుని మొత్తం కలుపుకుని మూత పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టుకున్నాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి 
మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలాగే మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి చూసారు కదా రవ్వ చక్కగా మగ్గిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా రుచికరమైన గుమగుమలాడే రవ్వ కేసరి రెడీ అయిపోయింది రవ్వ కేసరిని సత్యనారాయణ స్వామి కథ చెప్పినప్పుడు ప్రసాదంగా చేస్తారు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కూడా చేస్తారు మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈరోజు అటుకులతో పాయసం తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు షుగర్ ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి పొడి రెండు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కిస్మిస్ ఒక పది బాదం పప్పులు నాలుగు ఈ విధంగా సన్నగా తురుముకోవాలి జీడిపప్పు పది పన్నెండు ఇలాచీ పొడి ఒక పావు టీ స్పూను అటుకులు ఒక కప్పు తీసుకుంటే పాలు ఫోర్ కప్స్ తీసుకోవాలి కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుందాం దానిలో జీడిపప్పు తీసిమిస్తే వేయించుకుందాం జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు అటుకులు వేసి వేయించుకుందాం సిమ్లో పెట్టి అటుకుల్ని దూరగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి దీనిలో కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి వేయించుకోవాలి అటుకుల్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి చూసారు కదా అటుకులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చాయి ఇందులో పాలు పోసుకుందాం పాలు పోసుకుని ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి అటుకులు అడుగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అటుకులు అటుకులు ఎక్కువసేపు ఉడికించకూడదు ముద్ద ముద్దగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి అటుకులు పాయసానికి కాగబెట్టిన పాలు ఆడుకోవాలి ఎవరైనా గెస్ట్లు ఇంటికి వస్తున్నారంటే త్వరగా చేసుకోవడానికి ఈజీగా అయిపోతుంది కృష్ణుడికి అటుకులు ఇష్టం కాబట్టి కృష్ణాష్టమి రోజు ఈ అటుకులు పాయసం చేసుకుంటారు అటుకులు ఉడుకుతున్నాయి కదా షుగర్ వేసుకుందాం తీపి తక్కువగా తినేవాళ్ళు కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు ఎక్కువ ఇష్టపడేవాళ్ళు మరి కాస్త వేసుకోవచ్చు దీనిలో ఇలాచీ పొడి వేసుకోవాలి చూసారు కదా షుగర్ అంతా కరిగిపోయి అటుకులు బాగా ఉడికిపోయాయి ఈ విధంగా దీనిలో తురిమిన బాదం పప్పులు వేయాలి చూసారు కదా అటుకుల పాయసం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా లిక్విడ్లా ఉంటుంది కొద్దిగా చల్లారాక అటుకులు పాలను పీల్చుకుని కాస్త ముద్దగా అవుతుంది దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా రుచికరమైన అటుకుల పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యంగా పెట్టుకోవచ్చు మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్
ఈరోజు సేమ్యాతో కేసరి తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు సేమియా ఒక కప్పు షుగర్ త్రీ ఫోర్త్ కప్పు జీడిపప్పులు పది పదిహేను నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇలాచీ చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు నీళ్లు తగినన్ని కావలసిన పదార్థాలు చూశారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి కరిగాక జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి జీడిపప్పు మాడిపోకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇవి లైట్ గోల్డ్ కలర్ రాగానే ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అదే ప్యాన్లో మిగిలిన గీలో ఈ సేమియా వేసి వేయించుకోవాలి సేమియాని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతుంది లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి మాడిపోకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుని అంతా సమానంగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఇది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయింది దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అదే ప్యాన్లో ఒక కప్పు సేమియాకి ఒకటి ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి కొద్దిగా మెత్తగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు టూ కప్స్ పోసుకోవచ్చు నీళ్లు బాగా వేడెక్కాక సేమియా అందులో వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా నీళ్లు మరిగాక ఈ సేమియాని అందులో వేసుకోవాలి ఈ సేమియాని ఇందులో వేసాక అడుగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి దీనిలో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేయాలి ఫుడ్ కలర్ ఇష్టమన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మామూలుగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కొద్దిగా హై ఫ్లేమ్లో ఉడకనిచ్చి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి సేమియా బాగా ఉడికాక పంచదార వేసుకోవాలి స్వీట్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఒక కప్పు సేమియాకి ఒక కప్పు పంచదార వేసుకోవచ్చు తక్కువగా తినేవాళ్ళు త్రీ ఫోర్త్ కప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది పంచదార వేసాం కదా పాకంలాగా వస్తుంది దీన్ని బాగా తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి దీనిలో ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి దీన్ని అడగంటకుండా మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కలుపుకుంటే అది ముద్దగా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఎవరన్నా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు చేసుకోవడానికి ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ప్యాన్ నుంచి విడిపోతుంది సేమియా ప్యాన్ నుంచి విడిపోతుంది కాబట్టి ఈ సేమియా కేసరి అయిపోయినట్టే దీనిలో జీడిపప్పు ముందుగా వేయించి పెట్టిన జీడిపప్పును వేసుకోవాలి 
చూసారు కదా సేమ్యా కేసర్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా రుచికరమైన సేమ్యా కేసరి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని సేమ్యా హల్వా అని కూడా అంటారు ఇది గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయగలరు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్